Y bien amigos, ya pasan 15 minutos después de la hora aquí en su programa Radio La Voz de Nevada. Soy Marlene Monterrío, saludándole y dándole la bienvenida nuevamente a este segmento, este segmento en este momentito, muy importante, el papel que está tomando el votante hispano en Estados Unidos. Eh, le tengo que recordar que ya somos aproximadamente unos 57 millones de hispanos en Estados Unidos. Es como un país pequeño en medio de un país grande. Y tenemos mucho valor, tenemos mucho poder. Lo que pasa es que, oiga, la mayoría de ustedes no quieren aprender eso. Les estamos aquí diciendo y diciendo como que no, todavía no, 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 no lo creen. El voto suyo es supremamente importante. Muchas personas dicen, ah, pero ¿para qué voy a votar? Si soy yo nada más, mejor me quedo viendo la novela. Pues ese voto, con ese voto, usted podría, usted tiene el poder de elegir a qué candidato que va a representar los intereses hispanos. Si usted no vota por el candidato que represente los, los intereses hispanos, todos vamos a perder. Usted sabe que a todos nos consideran como personas de segunda categoría, aunque seamos ya eh, nacionalizados, eh, naturalizados. Así es de que yo les suplico que ponga cuidado estas cosas, este tema tan importante porque es supremamente, nos, nos afecta a todos. Así es de que vamos a darle la bienvenida, vamos a hablar acerca de la próxima... La próxima semana se va a llevar a cabo aquí el primer debate por el Partido Demócrata. Y vamos a darle la bienvenida a el joven José Aristimuño, quien es el representante, el director de comunicaciones de los medios hispanos del precandidato Martín Omael. Martín Omael. Buenos días, ¿cómo estás? Mi gracias, querido José, bienvenido. Gracias a ti, gracias a todos los que nos escuchan esta mañana. Muchísimas gracias por cambiar tus planes a último momento y aquí nos llegaste a Para servirle, gracias. para servirle, cómo no. Qué bueno. Bueno, ya estamos preparados. Aquí estamos limpiando todo para los invitados tan importantes que vamos a tener aquí en la ciudad la semana entrante. Cuéntanos un poquito acerca de, de el ex gobernador de Maryland, quien es uno de los que va a participar, es uno de los candidatos presidenciales que va a participar en el debate. Eh, hablemos de él un momentito, para, porque no creo que es muy conocido por estos senderos y tiene una buena trayectoria. Sin duda, este, el gobernador, ex gobernador Martín O'Malley fue alcalde de la ciudad de Baltimore, la capital del estado de Maryland en la costa este. Eh, fue gobernador del estado de Maryland por ocho años. Eh, y te digo, él es una persona, él tiene 52 años, es eh, católico, eh, es un hombre de familia y una persona que representa eh, los intereses de la comunidad latina. Te digo, yo cuando viajo con él y estamos en campaña, mucha gente menciona que el gobernador O'Malley tiene un corazón de inmigrante. Y dicen eso eh, realmente por las cosas y el historial político que él tiene cuando fue alcalde y cuando fue gobernador. Una de las cosas más bonitas es que cuando él eh, llega a ser alcalde de Baltimore, una de las primeras cosas que hace es que invita a la comunidad latina a que vengan y se muden a la ciudad de Baltimore. Él eh, le da subsidios a, en, en impuestos para que los latinos puedan empezar una familia, puedan comprar un carro, ¿no? eh, puedan este, ahorrar. Él entiende la, la importancia de una familia, sabe que los latinos eh, valoramos eh, la familia enormemente y tiene los mismos valores eh, que cualquier latino, sea en Maryland o sea a través de los Estados Unidos. Qué interesante esa parte, no la sabía. ¿Cuánto, ¿Cuál es la población de hispanos allá en, en Baltimore? En Maryland. En Maryland este, es más del 10%. Este, es bastante, eh, no es tanto como Las Vegas, ¿no? Claro. El 27%. ¿Cuál es la población del estado? La población del estado, no tengo la cifra ahorita, está cambiando, pero lo que sí te puedo decir es que mayoritariamente es minoría. Hay una población muy grande eh, a, a, afroamericana, sí. sin duda. Este, entonces creo que el, el gobernador... Eh, entiende, este, creo que él, aunque él no sea una minoría, él mismo, él, él está relacionado con, con la comunidad inmigrante porque sus bisabuelos vinieron de Irlanda. Eh, y te digo, un, un relato eh, curioso es que él tiene, siempre tiene un cartel ¿no? en, en su oficina, en cualquier oficina que tenga, que dice, ninguna persona de Irlanda necesita aplicar. Eh, y él pone eso porque realmente él sabe, ¿no? Que, ¿Y qué significa eso? Se puede tomar de dos maneras. ¿sí? Claro, este, él, él, lo, lo que representa creo que es en cierta forma una empatía, ¿no? una bienvenida a las personas que no vinieron, eh, que no nacieron en los Estados Unidos. Él entiende que eh, todos los americanos en algún momento de su vida, aunque sea directamente o aunque sea de las personas anteriores, ¿no? familiares, siempre fueron extraños. 
eh, en una tierra extraña, ¿no? Entonces, él realmente... Extranjeros. Extranjeros, sin duda. Entonces, yo creo que él, como digo, vuelvo al punto que eh, mucha gente dice que él tiene el corazón de Irán, porque tiene esa capacidad de relacionarse con ellos y ayudarlos eh, en, en cualquier manera posible. Algo que me llamó mucho la atención acerca de la trayectoria de él es que cuando era alcalde de Baltimore, él ganó las elecciones por un 90% del voto popular. Eso significa mucho acerca de, de, de cómo lo quiere la gente. Efectivamente, y lo más curioso de eso es que cuando él se lanza a alcalde de Baltimore, él no se lanza porque Baltimore le va bien. A Baltimore le iba muy mal. Era una de las, una de Quería las ciudades... hacer énfasis en eso, que era una de las ciudades en peor condición económica. Había mucho, mucha crimen, pobreza, crimen, pobreza, drogas, drogas, sin duda. Y él pudo cambiar eso, porque eh, una de las cosas que admiro de, de mi jefe es que él eh, tiene la capacidad de formar un nuevo consenso. Él tiene la capacidad de de crear la opinión pública, eh, no seguirla, ¿no? que creo que es una eh, gran diferencia de los otros candidatos que están en el Partido Demócrata y que están en el Partido Republicano. Otra cosa que te digo es que cuando él se lanza alcalde de Baltimore, menos del 5% de las personas lo conocían y menos del 5% lo apoyaban. Entonces eso te dice que el gobernador está acostumbrado a, eh, este, a peleas políticas o a elecciones políticas empinadas, Permíteme aclarar una cosa. Dijiste que menos del 5% de personas lo conocían, pero según mis, mi, mis investigaciones, el 90% votaron por él. Pero esto fue cuando fue cuando era alcalde. No, no, claro. Cuando, pero cuando él se lanza, muy poco. Este, cuando eh, se lanzó. Cuando para, él se lanzó, nadie lo conocía en la ciudad de Baltimore. Para, para alcalde. Para alcalde. Okay. Nadie, lo conocía. nadie lo conocía. Pero al final de la campaña, ya el 90% de los votantes ganó. Sin duda. ¿Y, y qué, cuál es el secreto de él? ¿Qué fue lo que hizo para, para que la ciudad cambiara tan drásticamente? Eh, yo creo que él, este, una de las grandes prioridades, o la manera que él opera, es teniendo conversación, ¿no? teniendo eh, respeto mutuamente, aunque él entiende que aunque no todo el mundo va a estar eh, a favor de lo que él quiere hacer, él está dispuesto a tener un diálogo eh, pacífico y, y poner los juegos políticos a un lado y realmente hablar de los hechos, hablar de las realidades y creo que eso fue lo que él hizo cuando fue alcalde eh, él, él no tenía problema en hablar con los republicanos y decir, ¿sabes qué? tú y yo tenemos el mismo interés que queremos que la comunidad de, de la ciudad de Baltimore triunfe eh, salga hacia adelante este, vamos, vamos, a, vamos a negociar eso creo que es parte de la política vamos a negociar y vamos a ver cómo es la manera que, que podamos juntos trabajar para que la ciudad de Baltimore sea una, una mejor ciudad y así efectivamente lo lograron. Otra cosa que me llamó la atención también es que cuando él fungía como gobernador, él hizo mucho por la educación de los universitarios. Háblanos un poquito al respecto. Sin duda, eh, cuando él fue gobernador, él eh, congeló eh, el precio este, estatal de la universidad. Significa que los, este, los estudiantes ¿no? no tenían que pagar más. cuando oh, Qué bueno, porque eso nos afecta directamente a las minorías, especialmente a los hispanos. Si no tenemos dinero para continuar nuestros estudios superiores, pues ahí como que ya terminó el plan, ¿no? Sin duda, sin duda. La educación es clave ¿no? eh, para nosotros. Y otra cosa curiosa es que cuando él fue gobernador, bajo su mandato, los colegios públicos eh, de Maryland, fueron los mejores en todo el país a oh, nivel nacional, sí, sí, cinco sí. años seguidos. Eh, entonces creo que eso te dice mucho de las prioridades del gobernador, número uno. Y número dos, que él sabe, él es, este, es un ejecutivo, ¿no? Que al final del día, y eso creo que es importante que la gente, la gente que nos escucha esta mañana, es que el presidente de los Estados Unidos es el jefe ejecutivo. Entonces creo que él tiene más de 15 años de experiencia ejecutiva. Y está preparado, está sumamente preparado para ser el próximo presidente de Excelente. los Estados Unidos. Hablemos acerca del debate presidencial que se va a llevar a cabo la semana entrante. Va a ser el martes. Sin duda, martes 13, este, a las 6 de la tarde en Las Vegas y en la costa este va a ser a las 9 de la noche. Okay. Vamos a una breve pausa comercial y vamos a regresar en un momentito. Gracias. Ok, un segundito. Regresamos aquí en su programa Radio La Voz de Nevada. Soy Marlene Montelivo recordándole que la información es poder. Infórmese. Y en la medida que pasan 29 minutos después de la hora, aquí en su programa Radio La Voz de Nevada, estamos en entrevista con el joven José Aristemuño, quien es el director de comunicaciones de la comunidad hispana, por el, de parte del precandidato Martin O'Malley para la presidencia por el partido, bueno, dijimos ya demócrata. Eh, una preguntita ya para concluir nuestra entrevista, José. ¿Qué piensa el gobernador hacer por los hispanos si fuese elegido 
el, el presidente. Sí, sin duda. Marlene, una cosa que te puedo decir es que el gobernador tiene el historial eh, para comprobar que las cosas que quiere hacer al nivel nacional, ya la ha hecho al nivel eh, estatal. Él cuando fue gobernador de Mérida otorgó licencias eh, de conducir a la comunidad indocumentada, que no nos llama indocumentados, nos llaman nuevos americanos, oh, porque, es lo que, porque es lo que son. Claro, sí. Pasó el acto del sueño, pasó el acto del sueño, que es la ley Dream, ¿no? Y cuando los republicanos trataron de quitarla, él pudo ir a través del estado de Maryland y, y, y eliminar eso, hacer el pueblo de Maryland entender que el Dream Act es bueno de nivel nacional, es bueno de, de un ángulo de seguridad y es bueno, es bueno en un ángulo económico. Y lo último que te digo, no hay un candidato en esta contienda en ambos partidos que tenga una reforma, un plan migratorio más amplio. Él quiere expandir el programa de DACA y DAPA para 8 millones de personas. Quiere asegurarse que, que el, la ley de cuidado de salud, Obamacare, pueda ser beneficiada bajo la, comunica, eh, bajo la comunidad indocumentada. No hay una persona en esta contienda que sea más progresista y que sea más pro-latino que Martín Omaña. Y lo único que le pido a la gente que nos escucha es que... Cuando, cuando vea el debate del martes y vea los cinco candidatos, no vea las personas que tienen más dinero, no vea las personas que tengan la marca, pero vean realmente quién es la persona que tiene eh, los hechos y el historial para ayudar a los latinos. Y te termino con esto. La frase favorita del, del precandidato Martín O'Malley en español es del dicho al hecho hay mucho trecho. <risa> Muy bien. José Aristimuño, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Creo que es la primera entrevista de muchas que vamos a hacer desde aquí a... a bueno, esperamos que llegue hasta el, hasta la, el final. Sin duda.